नमस्कार मित्रांनो माझं नाव आहे दिव्या आणि आपल्या सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत आहे माझ्या बॅ माझ्या चॅनल बँकिंग गोल्समध्ये आज आपण बघणार आहोत की ए टी एम कार्डच्या मदतीने योनो रजिस्ट्रेशन कसे करायचे जर तुमच्याकडे स्टेट बँकेचे खाते आहे आणि एक स्मार्टफोन आहे तर तुम्ही बँकेच्या सगळ्या सुविधा घरी बसून उपभोगू शकता तर ते कसं तर आज आपण बघणार आहोत तुमचं बॅलेन्स खात्याचं बॅलेन्स स्टेटमेंट हे सुद्धा तुम्ही घरी बघू शकता एफ डी आर डी बनवू शकता तुमच्या लोनचं स्टेटमेंट तुम्ही काढू शकता चेकबुकची रिक्वेस्ट टाकू शकता नॉमिनेशन पण लावू शकता इतकेच नव्हे तर तुम्ही बॅलेन्स पण ट्रान्सफर करू शकता पैसे पण पाठवू शकता शॉपिंग करू शकता आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे की तुम्ही ए कार्ड न वापरता माय ए टी एममधनं पैसेसुद्धा काढू शकतात ते सुद्धा योनो कॅशद्वारे तर हे सगळं आज आपण बघणार आहोत की हे कसं करायचं आणि त्याच्यासाठी आपल्याला कुठल्या ॲपची गरज आहे हे आपण बघणार आहोत तर चला सुरुवात करू या व्हिडिओसाठी व्हिडिओचं नाव आहे हाऊ टू रजिस्टर एस बी आय योनो विदाउट नेट बँकिंग म्हणजे नेट बँकिंग जर तुमच्याकडे नाही आहे तर तुम्ही ए टी एम कार्डच्या मदतीने आणि तुमच्या काही बँक डिटेल्सच्या मदतीने तुम्ही योनोमध्ये रजिस्टर करू शकता त्याच्यासाठी सर्वात आधी आपल्याला प्ले स्टोअरमध्ये किंवा ॲप स्टोअरमध्ये जावं लागेल एकदा प्ले स्टोअरमध्ये गेल्यावर तुम्ही वरती सर्च करू शकता एस बी आय योनो एस बी आय योनो ही एस बी आयची स्वतःची ॲप आहे ज्याच्यात ह्या सगळ्या सुविधा तुम्हाला एकाच जागी मिळून जाणार आहेत तर एस बी आय योनो ही ॲप तुम्ही सर्च केल्यावर तुम्हाला योनो एस बी आय मोबाईल बँकिंग ॲप असं म्हणून लिहून येईल तिथे तुम्हाला ती बँक इन्स्टॉल करायची आहे इन्स्टॉल झाल्या झाल्या तुम्हाला एक असा इंटरफेस बघायला मिळेल ज्याच्यात तुम्हाला एक्झिस्टिंग कस्टमर या ऑप्शनला सिलेक्ट करायचं आहे एक्झिस्टिंग कस्टमर याच्यासाठी कारण तुमच्याकडे बँकेचे ऑलरेडी खाते आहेत तर तुम्ही एक्झिस्टिंग कस्टमरवर क्लिक कराल तर तुम्हाला नेक्स्ट स्क्रीन अशी अशी दिसेल त्याच्यात तीन वेगळे वेगळे ऑप्शन आहेत ज्याच्यात पहिला ऑप्शन आहे लॉग इन युझिंग इंटरनेट बँकिंग आय डी म्हणजे तुमच्याकडे जर इंटरनेट बँकिंग आय डी ऑलरेडी आहे म्हणजे तुमच्याकडे जर इंटरनेट बँकिंग आय डी पासवर्ड जर तुम्हाला लक्षात आहे किंवा तुम्ही इंटरनेट बँकिंग एस बी आयतनं घेतलेलं आहे बँकेतनं तुमच्या ब्रांचमधनं घेतलेलं आहे तर तुम्ही डिरेक्टली त्या इंटरनेट बँकिंग आय डी पासवर्डद्वारे या योनोच्या ॲपमध्ये लॉग इन करू शकता जर तुमच्याकडे इंटरनेट बँकिंग नाही आहे आणि ए टी एम कार्ड आहे जे की आपण आज पूर्ण प्रोसेस बघणार आहोत की जर तुमच्याकडे ए टी एम कार्ड आहे तर तुम्ही सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करायचं आहे ते सेकंड ऑप्शन तुम्ही सिलेक्ट कराल तर तुम्हाला याची पूर्ण प्रोसेस बघायला मिळेल तर तुम्हाला नेक्स्ट ऑप्शन जे आहे सेकंड ऑप्शन आहे रजिस्टर विथ माय ए टी एम कार्ड याला सिलेक्ट करायचं आहे त्याच्यानंतर तुम्हाला हा एक पेज बघायला मिळेल ज्याच्यात तुम्हाला तुमच्या बँकेचे डिटेल्स टाकायचे आहे तर सर्वात आधी तुम्हाला सी आय एफ नंबर टाकायचा आहे सर्वात आधी लिहिलेला आहे एंटर सी आय एफ नंबर तर सी आय एफ नंबर म्हणजे तुमच्या पासबुकवरती छपलेलं असतं सी आय एफ नंबर म्हणून तो सी आय एफ नंबर तुम्हाला इथे भरायचा आहे सी आय एफ नंबर भरला की तुम्हाला तुमचं अकाउंट तुमच्या खात्याचा नंबर अकाउंट नंबर भरायचा आहे नेक्स्ट लाईनमध्ये एंटर अकाउंट नंबरच्या जागी तुम्हाला तुमच्या खात्याचा नंबर भरायचा आहे हे दोन्ही डिटेल्स जसेच तुम्ही फिल कराल तर हे सबमिट ऑप्शन जे आहे ते तुम्हाला ॲक्टिवेटेड दाखवेल मग तुम्हाला सबमिट ऑप्शनवर क्लिक करून समोर वाढायचं आहे जसेच तुम्ही सबमिट ऑप्शनवर क्लिक कराल तुमच्या जे रजिस्टर्ड मोबाईल नंबर आहे म्हणजे तुमच्या खात्याशी लिंक जो मोबाईल नंबर आहे त्याच्यावर एक मेसेज येईल जो की ओ टी पी राहील वन टाईम पासवर्ड म्हणजे एकदाच येणारा पासवर्ड तो तुमच्या मोबाईल नंबरवर येईल आणि तो ओ टी पी तुम्हाला इथे या जागी एंटर ओ टी पीच्या कॉलममध्ये भरायचा आहे एंटर ओ टी पी जिथेही लिहिलेला आहे तिथे तुम्हाला तो ओ टी पी तिथे भरायचा आहे तर तुम्हाला तुमच्या मोबाईलच्या मेसेजमध्ये मेसेजमध्ये हा नंबर येईल तो नंबर तुम्हाला इथे भरायचा आहे आणि तुम्हाला नेक्स्टवर क्लिक करायचं आहे जसंच तुम्ही नेक्स्टवर क्लिक कराल तर तुम्हाला तुमचे अकाउंट डिटेल्स म्हणजे एंटर युअर बँक डिटेल्स टू जनरेट युजर नेम अँड पासवर्ड असं लिहिलेलं दिसेल जिथे तुम्हाला तुमचा ए टी एम कार्ड नंबर तुमच्या ए टी एमवर जो सोळा अंकी नंबर लिहिलेला असतो तो तुम्हाला इथे भरायचा आहे आणि तुम्ही पैसे काढताना ए टी एममध्ये जो पिन टाकतात तो ए टी एम पिन तुम्हाला इथे फिल करायचा आहे मग तुम्हाला ए टी एम कार्ड नंबर आणि ए टी एम पिन फिल केल्यानंतर तुम्ही नेक्स्ट दाबाल तर तुम्हाला नेक्स्ट पेजवर तुम्हाला घेऊन जाईल इथे तुम्हाला आतापर्यंत फक्त तुमच्या सी आय एफ नंबरची तुमच्या अकाउंट नंबरची तुमच्या ए टी एम कार्ड नंबरची आणि ए टी एम पिन इतकीच आवश्यकता आहे 
तर तुम्ही ए टी एम कार्ड नंबर इथे भराल सो तुमच्या ए टी एम ए टी एमवर लिहिलेला आहे आणि ए टी एम पिन टाकाल ए टी एम पिन हा चार अंकी पिन असतो जो ए टी एम मधनं पैसे काढताना आपण वापरतो तो पिन नंबर तुम्हाला इथे टाकायचा आहे त्याच्यानंतर तुम्हाला एक टेम्पररी पासवर्ड क्रिएट करण्याचं ऑप्शन येईल म्हणजे तुम्हाला तुमचं पासवर्ड स्वतः ठरवायचं आहे हे तुमचं इंटरनेट बँकिंग पासवर्ड असेल जे तुम्ही योनोमध्ये रजिस्टर करताना वापरायचं आहे किंवा वापरू शकता अजून एक पासवर्ड लॉग इनचं पण ऑप्शन असतं पण तुम्ही जर तुम्हाला आय डी पासवर्डने लॉग इन करायचा आहे तर तुम्हाला हा एक टेम्पररी पासवर्ड तिथे लॉग इनसाठी आवश्यक आहे तर तो टेम्पररी पासवर्ड तुम्हाला स्वतः क्रिएट करायचा आहे इथे टेम्पररी पासवर्ड क्रिएट करताना तुम्हाला एक गोष्ट व्यवस्थितपणे लक्षात घ्यायची आहे की जसं तिथे लिहिलेलं आहे प्लीज एंटर मिनिमम एट कॅरेक्टर्स म्हणजे की तुम्हाला आठ कॅरेक्टर्सचा पासवर्ड हवा आहे म्हणजे आठ कॅरेक्टर्सचं पासवर्ड हवा आहे ते कॅरेक्टर्स याच्यासाठी म्हटल्या गेल्या आहेत आठ नंबर्स नाही म्हटल्या गेलेले आहेत तुम्हाला आठ कॅरेक्टर्स म्हटल्या गेले आहेत का बरं तर ते समोर बघू आपण विथ अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स इन अपर अँड लोअर केस डिजिट्स इन स्पेशल कॅरेक्टर्स म्हणजे तुम्हाला एक अपर केसचा नंबर एक लोअर केसचा म्हणजे एक कॅपिटल एक स्मॉल तसंच डिजिट्स म्हणजे नंबर्स आणि स्पेशल कॅरेक्टर म्हणजे कुठलाही सिम्बॉल अँड हॅश ॲट द रेट हे सगळ्या स्टार हे सगळ्यामधनं एक कुठला तरी सिम्बॉल एक डिजिट आणि एक कॅपिटल लेटर आणि एक स्मॉल लेटर आणि नंबर हे सगळं असणं आवश्यक आहे तुमच्या पासवर्डमध्ये आठ कॅरेक्टरचा पासवर्ड तुम्ही ह्या सगळ्याच्या मदतीने बनवायचा आहे आणि तो तुम्हाला कोणाला सांगायचा पण नाही आहे तर तुम्हाला कॅपिटल स्मॉल डिजिट म्हणजे नंबर आणि सिम्बॉल हे सगळं मिळून आठ कॅरेक्टरचा पासवर्ड तयार करायचा आहे तो टेम्पररी पासवर्ड तुम्हाला वरच्या कॉलम आणि खालती म्हणजे क्रिएट टेम्पररी पासवर्डच्या तिथे आणि कन्फर्म टेम्पररी पासवर्डच्या तिथे या दोन्ही जागी तुम्हाला तो लिहायचा आहे आणि ते झाल्यावर तुम्हाला सबमिट क्लिक करायचं आहे जसंच तुम्ही सबमिट क्लिक कराल तर तुम्हाला लॉग इनचा पेज येईल आता याच्यात अजून एक महत्वाची वस्तू आहे की तुम्हाला तुमचा रजिस्टर्ड मोबाईल नंबर ॲक्टिवेटेड असणं हे फार गरजेचं आहे कारण तुम्हाला याच्या आधी आम्ही बघितलं आपण बघितलं की ओ टी पी सुद्धा त्याच मोबाईलच्या नं मोबाईल नंबरच्या मेसेजमध्ये येतो तसंच हा जो युजर नेम वरती लिहिला गेलेला आहे एंटर युअर बँकिंग युजर नेम अँड पासवर्ड ऑर टेम्पररी युजर नेम अँड पासवर्ड टू प्रोसिड याच्यात आपल्याकडे एक टेम्पररी युजर नेम आहे तो याच प्रोसेसमध्ये लगेच तुम्हाला तुमच्या रजिस्टर्ड मोबाईल नंबरच्या मेसेजमध्ये येईल जसा ओ टी पी आला तसाच हा युजर नेम तुमच्या मोबाईल नंबर मोबाईल नंबर मोबाईलच्या पास मेसेजेसमध्ये येईल तो तो टेम्पररी युजर नेम तुम्हाला इथे भरायचा आहे आणि जो पासवर्ड तुम्ही आता सेट केला टेम्पररी पासवर्ड जो आठ कॅरेक्टरचा होता ज्याच्यात आपण कॅपिटल स्मॉल नंबर आणि सिम्बॉलचा उपयोग केला तो एंटर पास एंटर पासवर्डच्या जागी तुम्हाला लिहायचा आहे आणि युजर नेमच्या जागी एक युजर नेम तुम्हाला बँकेद्वारे तुमच्या मोबाईलवर मेसेजमध्ये लगेच पाठवला जातो जशीच तुम्ही याच्या आधीची प्रोसेस केली टेम्पररी पासवर्ड क्रिएशन क्रिएशनची तशीच तुम्हाला युजर नेम तुमच्या मेसेजमध्ये येईल तो मेसेजमध्ये आलेला युजर नेम तुम्हाला इथे लिहायचा आहे आणि जो पासवर्ड आहे जो तुम्ही आत्ता सेट केला तो तुम्हाला इथे टाकायचा आहे आणि ते झाल्या झाल्या तुम्हाला सबमिट क्लिक करायचं आहे जसंच तुम्ही सबमिटवर क्लिक कराल एक तुम्हाला फॉर्म अशा टाईपचा फॉर्म येईल जिथं कन्सेंट विचारायला जा विचारल्या जाईल एम पिनचं एम पिन म्हणजे असतं जेव्हा पण तुम्ही कधी असं असू शकतं की तुम्ही तुमचं युजर नेम पासवर्ड नेहमी लक्षात नाही ठेवू शकत आणि हे असंही सांगितलं जातं की ते तुम्ही कुठे लिहून नाही ठेवायला तर जेव्हा तुम्ही ते लिहून नाही ठेवत आणि तुम्ही त्याला विसरण्याची शक्यता असते म्हणून हा एक एम पिन असं आपल्याकडनं सेट करायचं कन्सेंट बँक येते की तुम्ही तो सहा अंकी एम पिन जेव्हा सेट करता तर तो तुम्ही लॉग इनच्या वेळेस यूज करू शकता जसं मी व्हिडिओमध्ये आधी सांगितलं होतं की युजर नेम पासवर्ड शिवाय पण लॉग इन करण्याची एक मेथड आहे ती ही मेथड आहे एम पिन तुम्ही जेव्हा सेट करता ते सहा अंकी असतं आणि सहा अंकी नंबर सेट लक्षात ठेवणं हे एकदम सोपी असतं आणि ते तुम्हाला कोणाला सांगायची पण गरज नसते आणि ते तुम्ही विसरू पण नाही शकत आणि कुठे लिहायची पण गरज नसते तर लॉग इन आय डी पासवर्ड युजर नेम पासवर्डचा उपयोग न करता सुद्धा तुम्ही ह्या एम एम पिनद्वारे तुम्ही योनोमध्ये लॉग इन होऊ शकता दरवेळेस आणि सहा अंकीनी अंकांनी लॉग इन करणं हे खूप सोपी असतं तर त्याचा कन्सर्नचा पेज इथे येतं त्याला तुम्हाला फक्त नेक्स्ट करायचं आहे की आय एक्नॉलेज अँड एक्सेप्ट द टर्म्स अँड कंडिशन्स ऑफ युजिंग एम पिन म्हणजे मी ॲग्री करते की मी हे एम पिन वापरणार नेक्स्ट 
त्याच्यानंतर तुम्हाला एम पिन सेट करायला चा ऑप्शन येतं सेट अ परमनंट एम पिन ऑफ युअर चॉईस फॉर युअर अकाउंट म्हणजे तुम्हाला सहा अंकी एम पिन म्हणजे फक्त डिजिट्स नंबर जे सहा नंबर्सचा करून तुम्हाला एक एम पिन सेट करायचं आहे जे की तुमचं वन टू थ्री फोर हे कॉन्झिक्युटिव्ह नंबर्स पण नाही पाहिजे लगातार पण नंबर नाही पाहिजे तुमची डेट ऑफ बर्थ पण नाही पाहिजे जे की कोणी पण गेस करू शकेल कोणाला पण लक्षात येऊ शकेल असा कुठलाच नंबर तुम्हाला इथे सेट नाही करायचा आहे आणि ही ॲप तसा नंबर घेत सुद्धा नाही तर तुम्हाला एक वेगळा नंबर एम पिनद्वारे इथे सेट करायचा आहे तो तुम्हाला सेट न्यू एम पिनमध्ये पण टाकायचा आहे आणि री एंटर न्यू एम पिनमध्ये पण टाकायचं आहे ह्या दोन्ही जागी तुम्ही जेव्हा ते टाकाल त्याच्यानंतर तो एम पिन तुमचा सेट होईल आणि तुम्हाला नेक्स्टवर क्लिक करायचा आहे जसंच तुम्ही नेक्स्टवर क्लिक कराल तसंच तुम्हाला हा मेसेज येईल कॉंग्रॅच्युलेशन यू हॅव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड गो टू लॉग इन तर तुम्हाला लगेच हा कॉंग्रॅच्युलेशनचा मेसेज येईल आणि तुमचं रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होऊन जाईल तर ही एक सिम्पल मेथड होती ज्याद्वारे तुम्ही ए टी एमच्या मदतीने आणि काही तुमच्या अकाउंट डिटेल्सच्या मदतीने तुम्ही योनोमध्ये रजिस्टर करू शकता जरी तुम्हा तुमच्याजवळ इंटरनेट बँकिंग आय डी पासवर्ड नाही आणि एकदा इथे सेट झालं की ते आय डी पासवर्डसुद्धा तुम्ही इंटरनेट बँकिंग आय डी पासवर्ड यूज करू शकता तर अशा द्वा अशा पद्धतीने तुमचं योनोमध्ये रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल झालेलं आहे आता नेक्स्ट पेज जसं तिथे गो टू लॉग इनवर तुम्ही क्लिक कराल जसं यू हॅव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड लिहिलं आहे त्याच्याखाली गो टू लॉग इन जे लिहिलेलं आहे त्याच्यावर तुम्ही क्लिक कराल तर तुम्हाला हा लॉग इन पेज येईल जेव्हा पण दरवेळेस तुम्ही जेव्हा पण योनोमध्ये योनो ॲप ओपन कराल तर तुम्हाला असा पेज दाखवण्यात येईल तर तुम्हाला एम पिन आणि युजर आय डी हे दोन ऑप्शन्स असतात तुम्ही जसं आता ते निळीपट्टी एम पिनवर आहे म्हणजे तुम्ही एम पिनच्याद्वारे लॉग इन करू शकता तर तो जो सहा अंकी एम पिन आपण ठरवलेला आहे तोच इथे फिट करून तुम्ही योनोमध्ये लॉग इन होऊ शकता किंवा युजर आय डी जे टेम्पररी युजर आय डी आपल्याला भेटलेलं आहे ते पण तुम्ही चेंज करू शकता आणि किंवा तेच टेम्पररी युजर आय डी वापरून आणि तुमचं टेम्पररी पासवर्ड जे आठ कॅरेक्टर्सचं तुम्ही सेट केलं ते पण सुद्धा इथे फिड करून युजर आय डीने सुद्धा लॉग इन करू शकता एम पिन ही सर्वात सोपी पद्धत आहे लॉग इन करण्याची जसंच तुम्ही तुमचं सहा अंकी एम पिन टाकाल आणि त्याच्यानंतर जसं एम पिन टाकलं तर न, न काही प्रोसेस करता तुम्ही सरळ लॉग इन पेजवर जाल आणि तुमचं योनोचं लॉग इन पेज असं दिसेल यो योनोमध्ये लॉग इन झाल्यावर तुमचं इंटरफेस असा दिसेल याच्यात तुम्ही अकाउंट्समध्ये जाऊन तुमचं बॅलन्स चेक करू शकता योनो पेमध्ये जाऊन तुम्ही ट्रान्स अमाऊंट ट्रान्सफर करू शकता योनो कॅशमध्ये जाऊन तुम्ही ए टी एम कार्डचा वापर न करता ए टी एममध्ये जाऊन तुम्ही पैसे काढू शकता डेपॉझिट करू शकता आर डी एफ डी बनवू शकता इन्व्हेस्टमेंट करू शकता लोन चं स्टेटमेंट घेऊ शकता क्रेडिट कार्ड मेंटेन करू शकता इन्शुरन्स काढू शकता शॉपिंग करू शकता या सगळ्या सुविधा तुम्हाला ह्या एकाच ॲपमध्ये भेटून जाईल तर ही सगळी प्रोसेस होती मित्रांनो योनोमध्ये रजिस्टर करायची ते सुद्धा इंटरनेट बँकिंग पासवर्ड न राहता तर थँक्यू माझा व्हिडिओ बघण्यासाठी माझ्या व्ही चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करा व्हिडिओला लाईक करा धन्यवाद